ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ എസ് കെ ആർ ഇല്യാസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ കെ എ ഷഫീഖ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷീജ നെയ്യാറ്റിങ്കര റസാഖ് പാലേരി ശശി പന്തളം ഇ സി ആയിഷ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാർ ജബീന ഇർഷാദ് കൃഷ്ണൻ കുനിയിൽ ജോസഫ് ജോൺ സജീദ് ഖാലിദ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൈനുദ്ദീൻ കരുവള്ളൂർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതാക്കൾ എഫ് ഐ ടി യു നേതാക്കൾ ഈ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബഹുജന റാലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയവും ശക്തവുമായ അതിലേറെ ആശയഗാംഭീര്യമുള്ള കണ്ണൂർ പട്ടണം കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിച്ച പ്രകടനത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമായ ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കില്ല ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെയാവുകയില്ല എന്നും ഫാഷിസത്തിന്റെ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ദലിത് കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ഹർത്താലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന ആ വാചകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഭരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ജാതി വിവേചനത്തിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ജനത തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉടമാവകാശ മാർക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനത അഭരവൽക്കരിക്കുന്ന ഫാഷിസത്തിന്റെ ദാഷ്ട്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യം ഈ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വംശീയവും ജാതീയവുമായ അഭരവൽക്കരണത്തിനും വിവേചനത്തിനും വിധേയമാകുന്ന അഭരവൽകൃത സമൂഹത്തിന് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട 
തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് വില കിട്ടാതെ തങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത് അവസാന ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുമ്പോ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിക്രൂരമായ കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാടിനെതിരെയുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം തൊഴിലിനു വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടിത ശേഷിയെ തകർക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന പ്രക്ഷോഭ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുന്ന മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മുസ്ലിം വംശീയാക്ഷേപത്തിനെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം മുസ്ലിം വംശീയാധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ നിയമം നിർമ്മിക്കണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലുമുപരി അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാനുപാധികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരെയും ആർക്കും പുറത്താക്കാൻ ഒരധികാരവുമില്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരതയുടെ ഇന്ത്യയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാണ് ആ ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയുന്നത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാണത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പടപരുതിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് മാറിയത് ആ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ആ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ വൈവിധ്യമാണ് ആ വൈവിധ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയം സാഹോദര്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിമോചിപ്പിച്ചെടുത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം അന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പണം പറ്റുകയും എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊറ്റുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആർ എസ് എസും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധാനമായ ബി ജെ പിയും ഇന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത അത് സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഇന്ത്യയാണ് പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയാണ് എല്ലാത്തിലുമുപരി ഏകശില സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇന്ത്യയാണ് വംശീയതയുടെയും ജാതീയതയുടെയും അത ഇന്ത്യയാണ് ആ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വർണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സംസ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും പ്രത്യേകമായ വർണ്ണവും പ്രത്യേകമായ സ്വരവും പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരം അതൊക്കെ ഒന്നാണ് വൈവിധ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരെ പുറത്താക്കുന്ന രാഷ്ട്രം അതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്ത്യ അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തവരുടെ ഇന്ത്യ അതാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടമില്ല ആ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടമില്ല ആ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെയുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയില്ല ഇടമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കിടമില്ല ആ ഇന്ത്യയിൽ ദളിതർക്കും ആദിവാസികൾക്കും ഈഴവർക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടമുണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള സവർണ സവർണ സമൂഹത്തിന്റെ വരേണ്യ വർഗത്തിന് അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വംശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജാതീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി 
അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവരെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് സംവദിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാൻ ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഈ വൈവിധ്യവും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെയും ആ ഒരു ഇളവിൽ മാത്രമാണ് അവർ നൽകുന്ന ഇളവിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സഹിഷ്ണുതയാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇന്ത്യ ഏക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ വർഗീയ നിങ്ങളുടെ വംശീയ രാഷ്ട്രം നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം നിങ്ങളുടെ വംശീയതയിലും ജാതീയതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ സാംസ്കാരിക ദേശീയത ആ ദേശീയത തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തോടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഫാഷിസത്തെ കിടുകിടാവിറപ്പാനുള്ള ശേഷി പുനയിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പഹുലുഖാന്റെയും അഖ്ലാക്കിന്റെയും ജുനൈദിന്റെയും അഫ്രസൂലിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരായിരം ആളുകൾ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ വംശഹത്യക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവർ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദലിതരുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സും എട്ട് വയസ്സും പത്ത് വയസ്സും ഒക്കെയുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ദലിതരെയാണ് നിങ്ങൾ ചുട്ടുകൊന്നത് അങ്ങനെ ചുട്ടുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കതയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ചോരയിൽ നിന്ന് ചോരയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അഹ്ലാക്കുമാരുടെ ചോരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള വർഗീയതക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ തീക്കണലുകൾ ഇതാ ആളി പടരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കവും ഈ ഹർത്താലിനോട് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വരെ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതി പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് സവർണ മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിന് വരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശക്തിപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഇന്ത്യ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഇന്ത്യ ബി ജെ പിയുടെ ഇന്ത്യ ഒരേകാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യമില്ല ഇവിടെ ഫെഡറലിസം ഇല്ല പാർലമെന്റ് ഇല്ല രാജ്യസഭയില്ല മന്ത്രിസഭയില്ല ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നരേന്ദ്രമോഡി നമ്മുടെ പാർലമെന്റുകൾ നോക്കുകുത്തികളാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റുകൾ നോക്കുകുത്തികളാണ് മന്ത്രിസഭ നോക്കുകുത്തികളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ആരും അറിയുന്നില്ല നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായാധിപന്മാർ വർഗീയ ഫാഷിസത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും വർഗീയ ഫാഷിസം ഇവിടെയുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണകൂടം ന്യായാധിപന്മാരെ വിലക്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ അത്താണി ജുഡീഷ്യറി ആ ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും അവലംബിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ജുഡീഷ്യറിയെ വരെ നരേന്ദ്രമോദി വിലക്കെടുക്കുന്നു ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വിലക്കെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഭീകരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഗത്ഭരായ നാല് ന്യായാധിപന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പത്രസമ്മേളനം നടത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയത് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രമുഖന്മാരാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമായി എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് പരിചയം എന്ന് ചോദിക്കരുത് അവരുടെ യോഗ്യത ചോദിക്കരുത് അവർ യോഗ്യരാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ സൈനിക സ്കൂളിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ യോഗ്യത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസുകാർ എന്തിനേറെ ഇവിടെയുള്ള മീഡിയകൾ എല്ലാം പ്രത്യേകമായ ലോബിയിങ്ങളിലൂടെ വർഗീയ ഫാഷിസത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകാധിപത്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രം അതിനുവേണ്ടി തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുകയാണ് ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് വിമർശിക്കുന്നവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു 
വിവിധ പാർട്ടികളിലുള്ള അധികാരമോഹമുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടെത്തി ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് അവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും അവർ എല്ലായിടത്തും ലോബിംഗ് നടത്തി എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി അവസാനം തങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന തങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ അധികാരമോയികൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെയാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഉള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അവരുടെ ജനാധിപത്യം എന്ത് സംസ്കാരത്തെയാണ് അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മത സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹചരടുകളിൽ വർഗീയ ഫാഷിസവും അതിന്റെ ഭീകര കത്രികകൾ അമർത്തിക്കൊണ്ട് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ച് സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വംശഹത്യ ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുക ദലിതരെ ചുട്ടുകൊല്ലുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മുഴുവനും കൃത്യതയോടുകൂടി പകർത്തിയെടുക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അത്തരം ഒരു ഒരു രീതി അത്തരം ഒരു സംസ്കാരം രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനൊരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് കാവൽ നിൽക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത് കോർപ്പറേറ്റ് ചങ്ങാത്തത്തെ കുറിച്ച് ഫാഷിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കോർപ്പറേറ്റുകളും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ലയനമാണ് ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടിയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളും ഗവൺമെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള ലയനം കൂടിയാണ് ഫാഷിസം എന്ന് ഫാഷിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും ഭീകരമാണ് സാമ്പത്തിക ഭീകരത നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക ഭീകരത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുത്തകകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുത്തകകൾക്ക് രാജ്യം കൊള്ള നടത്താൻ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സുഹൃത്ത് കൂട്ടുകാരൻ അംബാനി അദാനി അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിക്രം കോത്താരി നീരവ് മോദി വിജയ് മല്യ ചോക്സി അവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എന്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് വിനീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വികസനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയെ പണയം വെക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പണം പോലും കൊള്ളയടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ക്രൂരമായിട്ടും ഭീകരമായിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദാനിമാരെയും അംബാനിമാരെയും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഈ ബാങ്കുകൾ മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വായ്പ ലഭിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരന് സാധാരണക്കാരന് വായ്പ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകളുണ്ട് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ പണച്ചാക്കുകൾക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചു എന്നിട്ട് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കോടികളാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ലോക്സഭയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് തട്ടിപ്പുകളാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേവലം അഞ്ഞൂറ് കമ്പനികൾ മാത്രം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ വായ്പ കുടിശ്ശിക വരത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ അധികവും എവിടെ നിന്ന അത് മുഴുവനും ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അത്രയ്ക്കും കോടികൾ ഇവിടെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോയത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം അപഹരിച്ചത് സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളോട് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആധാർ എടുക്കണം പാവങ്ങൾ ആധാർ എടുത്തു വേറെ മാർഗില്ലല്ലോ അടുത്തു പറ
അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിൽ മിനിമം ബാലൻസ് വേണം മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിലോ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കും അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആധാർ എടുത്തു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു അവസാനം ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ സബ്സിഡി ബാങ്കിലേക്ക് വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സബ്സിഡി മുഴുവനും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്ര രൂപ പിഴ അടക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന വിവരമാണ് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി പോലും പാവപ്പെട്ടവന് ബാങ്കിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അദാനിമാർക്കും അംബാനിമാർക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്വന്തം പൗരന്മാരുടെ അവസാനത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുള്ള നാണയത്തൊട്ടു പോലും കൊള്ളയടിക്കുന്ന കൊള്ളക്കാരനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിലുള്ളപ്പോഴും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നോട്ട് നിരോധമായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോ തോമസ് ഐസക്കിന് പോലും മനസ്സിലായില്ല ഇത് കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞല്ലോ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു സാമ്പത്തിക ഭീകരത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭീകരതയാണ് നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ള പാവപ്പെട്ടവന്റെ നോട്ട് മുഴുവനും ബാങ്കിലെത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ബാങ്കിലെത്തിയ പണത്തിന് പകരം അവന് റേഷൻ നിശ്ചയിച്ച് പണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അവൻ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നൂറിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ കുടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട പണവും ആരാ കൊണ്ടായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദാനിയും അംബാനിയും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും വിക്രം കോത്താരിയും നീരവ് മോദിയും വിജയ് മല്യയും ാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ അതും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നിട്ട് കള്ളപ്പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കള്ളപ്പണം ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഏത് കള്ളപ്പണമാണ് വെളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നും ആരാണ് കള്ള നോട്ടടിച്ചത് എന്നും ഇന്ത്യയിലെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും കള്ള നോട്ടടിയുടെയും ആളുകൾ എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബി ജെ പിക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ കൃത്യമായി വ്യക്തികളുടെ പേരും സംഘടനയുടെ പേരും സ്ഥലവും കള്ളനോട്ട് അടിച്ചതും കള്ളപ്പണം കൊണ്ടു നടന്നതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതിനുവേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നറിയോ അതിനുവേണ്ടി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജന അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് അംബാനി കമ്പനിയുടെ മുൻ ജീവനക്കാരായ ഉർജിത് പട്ടേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ർവർണറാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നൂറിൽ പരം ആളുകൾ മരിച്ചു വീണ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കള്ളപ്പണം പിടിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലും അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ കാണാത്ത അവസാനം അദാനിമാരും അംബാനിമാരും പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ അതിന് കാവൽ നിന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന കൊള്ളക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ടി ആർ ഇല്യാസ് വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ ബജറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെറും ആയിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന വൻകിട മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയാണ് നികുതി ഇളവ് കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി 
അവർക്ക് വേണ്ടി സബ്സിഡി അഥവാ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിനകത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സബ്സിഡിയുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി മാത്രമാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി സബ്സിഡി കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി മാത്രമാണ് ആറിലൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ദലിതരെ കുറിച്ചും ആദിവാസിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് നുണപ്രചാരണം നടത്തി വോട്ട് ബാങ്കാക്കി അടിമകളാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അതേ ദലിതരെ തന്നെ ചുട്ടുകൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബജറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ദലിത് സമൂഹത്തിന്റെയും ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ എസ് സി പി ടി എസ് പിയും ഫണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം വെട്ടിക്കുറച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് തന്നെ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്യാഷ്ലെസ് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പല ആളുകളും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഫാഷിസത്തിന്റെ അടിവേരറിയാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നുണപ്രചാരണം നടത്തി ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ കേട്ട വലിയ സംഭവം തോന്നും അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ക്രയവിക്രയം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ക്രയവിക്രയം നടത്തിയാൽ അതിൽ ഒരു രൂപ ഒമ്പത് പൈസ അംബാനിക്കും അദാനിക്കും സർവീസ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയുടെ പണിയാണ് ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഇടപാട് നടത്തിയാൽ മതി ആ നൂറ് രൂപയുടെ ക്രവ്യ ക്രയവക്രയം നടത്തിയാൽ അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു രൂപ ഒമ്പത് പൈസ സർ ചാർജായി അത് ഈടാക്കുന്നു അദാനിയും അംബാനിയും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ക്യാഷ്ലെസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രാമ കേന്ദ്രീകൃതമായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനകീയ സ്വഭാവമുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച് നോട്ട് നിരോധ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ തകർക്കാനായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശയാത്ര കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടും എല്ലാവരും പറയും വിദേശയാത്ര ഏറ്റവും അധികം നടത്തിയ നമ്മുടെ കഥനാവ് കട്ടുമുടിച്ച് വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും മൂപ്പരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അദാനിമാർക്കും അംബാനിമാർക്കും അവരുടെ കമ്പനികൾക്കും ഒരു കരാർ ഒപ്പിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശവും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വേണ്ടി കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെ പണയം വെക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശയാത്രയിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എല്ലാം വിൽക്കുകയാൾ പ്രതിരോധം വിൽക്കുക വിമാന കമ്പനികൾ റെയിൽവേ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് എന്തിനേറെ സഹോദരന്മാരെ പാസ്പോർട്ട് പോലും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് അത് മുഴുവൻ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു രാജ്യ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് എന്താണ് രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി ഇന്ത്യ പാക്ക് പ്രശ്നം ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിർത്തി നാളിതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത അത്ര നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിർത്തി അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുപോലും നരേന്ദ്രമോദി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതിർത്തിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത പാവപ്പെട്ട സൈനികർ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുകൂടി അറിയുമ്പോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സുരക്ഷിത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാണോ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന സൈനികർ സുരക്ഷിതരാണോ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ സുരക്ഷിതരാണോ തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരാണോ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ ദളിതരും ആദിവാസികളും സുരക്ഷിതരാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ
പിന്നെ ഫാഷിസ പ്രവണതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴോ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വംശഹത്യകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും തുടങ്ങി എന്തിനേറെ ആൾക്കൂട്ടം കൂടി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നമുക്കറിയാമല്ല അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെ ആൾക്കൂട്ടം കൂടി ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അതിക്രൂരമായിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വാട്ടം കൂടി ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊല്ലുക അതേപോലെ തന്നെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഫൈസലിനെ പോലെയുള്ളവർ റിയാസ് മൗലുവിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ അതിക്രൂരമായി വംശഹത്യക്ക് വിധേയമാവുക ഇതും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതികരണം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമുക്കൊരു നരേന്ദ്രമോദി ചുവ വരികയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലും സമീപനങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ഫാഷിസത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രയോഗങ്ങളുടെ അവരുടേതായ രീതികൾ എന്തോ അത് മണക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ആരോപിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ചങ്ങാത്തത്തെ കുറിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ചങ്ങാത്തത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോർപ്പറേറ്റ് ചങ്ങാത്തവും ഉദാരവൽക്കരണവും കൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഫാഷിസത്തിനുമെതിരെ കോൺഗ്രസ് ിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷം സി പി എം ഉണ്ടല്ലോ ആ സി പി എം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് ദി കേരള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക ബില്ലിലൂടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഗ്രാമത്തിന്റെ അധികാരം ഗ്രാമസഭയുടെ അധികാരം ജനങ്ങളുടെ അധികാരം അത് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അവരുടെ തൊഴിൽ പരിരക്ഷ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതിയും ജനാധിപത്യപരവും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നരേന്ദ്ര ോദി പ്രവർത്തിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതാ അതേപോലെ തന്നെ കേരളവും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആവണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾ വ്യവസായത്തിന് ശല്യമാണ് ഗ്രാമസഭകൾ കൂടി തീരുമാനമെടുത്താൽ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വ്യവസായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾക്കൊന്നും ഇനി അധികാരം വേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കാൻ അധികാരം വേണ്ട മധ്യ മുതലാളിമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പണം തന്നതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും ആശുപത്രികളിലും നാട്ടിലുടനീളം പെട്ടിക്കടകളിലും മദ്യം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും മധ്യ മുതലാളിമാരുടെ പണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടരണം എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അതിക്രൂരമായി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പൈശാചികവൽക്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ പൈശാചികവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടരെ ഫാഷിസത്തിന്റെ ഭരണ പ്രയോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതിനും അതേപോലെ തന്നെ പലതിനുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവരോട് വിനീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫാഷിസം എന്ന വിപത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഫാഷിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് പാർട്ടികൾ പറയുന്നത് എന്താ പാർട്ടികൾ പറയുന്നത് ഫാഷിസം സി പി എം പറയുന്നത് ഫാഷിസം അത് ഫാഷിസം തന്നെയാണോ എന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഫാഷിസത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഫാഷിസത്തോട് അങ്ങനെ നിയോ ഫാഷിസത്തോടൊക്കെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഫാഷിസം ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തെ കേവലം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയി കാണുന്നു ഗവൺമെന്റ് തകരുന്നതോടുകൂടി ഫാഷിസം തകരും അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഗവൺമെന്റ് തകർന്നാൽ അത് തകരും എന്ന
പരിശുദ്ധത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രതിസന്ധിയിൽ കേവലം അധികാരത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഇടതും വലതും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫാഷിസത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസം കേവലം ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ തീരുമായിരുന്നു പക്ഷേ തീരുന്നതല്ല ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തിന്റെ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു കാലത്തിൽ ഒരു വേര് അധികാരത്തിലും ഗവൺമെന്റിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മറ്റൊരു അടിവേര് കടക്കുന്നത് സമൂഹ മനസ്സിന്റെ അബോധതലങ്ങളിൽ വംശീയതയുടെയും ജാതിയുടേതുമായ അടിത്തട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും ബിംബങ്ങളും പ്രതിനിധാനങ്ങളും വൈകാരികതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര അധിനിവേശമാണ് ഫാഷിസം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കേവലം ജർമ്മനിയിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും കേവലം ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല സി പി എം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അത് ഇന്ത്യയിലെ അബോധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചിഹ്നങ്ങളായി വിശ്വാസങ്ങളായി വംശീയതയിലൂടെ ജാതീയതയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അടിവേറുള്ള അത്യന്തം ഭീകരമായ അധിനിവേശം നടത്തപ്പെട്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആ വേരറുക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിപ്പണിയണം ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിപ്പണിയണം ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യ നീതി നടപ്പിലാക്കണം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളാകുന്ന ദേശീയതെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശരിയായ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം ഇതാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിനീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിൻപറ്റണം നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുണക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോ പാർട്ടിയുടെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ഈ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാജ്യത്ത് വളരണം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം ഇന്ത്യ എന്നാലേ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രോത്സാഹനം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പോരാ പോരാ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പോരാ ഇവിടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇടം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നിയമസഭകളിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇടം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇടം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊതുജനങ്ങളോട് ഈ നാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും മതിയാവുകയില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യക്ക് കാവൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഫാഷിസത്തിന്റെ അടിവേറക്കണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒപ്പം നിന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് വിനീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജംഗിപ്പൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനിനായ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് കെ ആർ ഇല്യാസ് ഇത്തവണ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബൈലക്ഷം നടന്നപ്പോ വലിയ വോട്ട് അരലക്ഷത്തോളം വോട്ട് വാങ്ങിയ മണ്ഡലമാണത് ആ മണ്ഡലത്ത